Hoy tenemos aquí a Georgiana. Vamos a hablar de una enfermedad, una enfermedad rara, que se llama piel de mariposa, la enfermedad. Así que vamos a comentar un poquito, vamos a hacer unas preguntitas. Eh, la enfermedad se llama piel de mariposa por lo débil que tiene en la piel. ¿Ves? Va. Porque esa piel, cualquier roce de fricción, pierde la dermis, se le hace una ampolla y luego de la ampolla pierde la piel, como mira, ¿ves? Como la tiene aquí, es un proceso de que se le va al, se le... Sí, mira las heriditas, enfoca las heriditas, acércate. Sí, como que se le hace la sangre de nada, ¿no? Sí, sí. El mínimo roce o ¿no? fricción ella pierde, pierde la piel o, o con muchos roces se le hace una ampolla. Entonces eso lo tiene ella en todo su cuerpo, tiene, le afecta la mucosa. Aquí también en el sí, cuello. ¿no? Ella en el cuello. Acércate para que el micrófono el, se escuche bien. ¿no? El cuello. No, el, no, no, no le es tanto objetivo. Los pies, los muslos. Vale. Mira. La, esa lesión es la que más malita tiene. ¿no? Sí, la del pie, ¿eh? Sí, aquí. Ya. Chao. Qué dolor. Tú unas gotitas de betadine, vamos de maravilla. Y entonces, eh, debido a esa enfermedad, ella tiene una estenosis esofágica porque la tiene, le coge, la enfermedad le coge la mucosa. Tiene una estenosis esofágica también que le. Vale, es, es como que te da dificultad para comer, para ¿entiendes? Traer. Claro, porque imagínate, con esta enfermedad no puedes comer un bistec ahí. Claro, claro, claro. Comidas líquidas, puré y esas cosas, cosas duras que le Tienes que darle a la batidora. Batirle claro. y en ocasiones, sí, ella come galletita, come, ella come galletita, come pan, come... Ya la galletita más durita, pero... Sí, ella la afloja con la misma ave, la va triturando y se las come. Cuando tiene crisis que no le admite tragar, si no traga nada. Cuando ella puede tragar, ella come pan, galletitas y chicharritas, tú se las trituras y ella se las come. Chicharritas que de cerdo, ¿no? De ¿Qué? plátano, chicharrones ah, de, de cerdo. Ah, de plátano macho, así como... Sí. Vale, vale, vale. Ella come de todas esas cosas, pero la comida de él es líquido, batido, puré. ¿Entiendes? Y entonces ella tiene también, debido a eso, en la vista ella la tiene afectada por la las vista. mismas lesiones que se le hacen en la córnea, ella tiene afectada la córnea de la vista también, tiene una queratitis, una queratitis en, y úlcera en la córnea de los ojos debido a las lesiones que se hacen en, en la vista que tiene espejuelo, ella usa tiene tratamiento de espejuelo okay, y de, de, de lágrimas artificiales también. Ok. Con gel. Y las puedes conseguir bien las lágrimas, porque también vamos a hacer un llamamiento a ver si las cosas que hagan falta a esta familia para, para ver si alguien quiere ayudar, mandar o eh, mandar eh, para acá o para... algún paquete. Ella, eh, para esto ella lleva pomadas de antibióticos, ungüentos epidermizantes, vendajes que la ayudan y entonces para la piel, pomadas de antibióticos, eh, cremas hidratantes para la piel y para, para su funcionamiento lleva vitaminas, muchas vitaminas que es lo que le ayuda y a, a ella. Y a veces, claro, en Cuba, a ver, que yo soy de Tenerife, de Canarias, España, y en Cuba hay más escasez de todo, ahora mismo se acaba de ir la luz, o sea, estamos, estamos aquí, ¡plá! se va la luz. Entonces eh, me imagino para la, conseguir las cremas todo es más es difícil. Es muy difícil, aquí. es todo. muy difícil. Eh, en estos momentos ella se está curando con medicamentos que le han aportado de otros países, que le han donado a estos niños que tienen esta enfermedad. Hay un compañero de Canadá que él... Eh, casi cada tres o cuatro meses hacen una recogida de medicamentos que le donan y él le trae a cada niño que hay en el país le trae un donativo de esos medicamentos de cremas, vendajes y vitaminas eh, para acetamol, para los dolores claro. es que para acetamol en España, claro, es tan sencillo conseguirlo como ir a cualquier farmacia la loratadina, que es un antihistamínico, porque a ellos le pica mucho la, la piel, le da mucha picazón, como se les reseca demasiado la piel, 
le pica y entonces ella esas lesiones, muchas lesiones de esas se las hace ella misma con el Claro, bus. como que te rascas y sí. te, te sale la sí, herida. Sí, así mismo. Y entonces aquí sí está muy, está difícil. Es difícil, difícil la pomada para curar la, los vendajes, las vendas, los medicamentos, los antibióticos, está, está muy difícil. Todo es más difícil eh, en Cuba, difícil. por lo que yo llevo dos días aquí, pero es Al igual que, que hay mucho desconocimiento de los médicos sobre esta enfermedad, porque claro, es una enfermedad bien. rara que los médicos no están acostumbrados a chocar con ella. Y entonces cuando tú llegas a un hospital con ella, te, te la ven como una cosa terrible y que no tienen ah. conocimiento y entonces te mandan para un médico, para un especialista, te mandan para otro y que si no es de esto, que si no es de lo otro. Y entonces al final sales del hospital, de ella sale disgustada porque no te dan un diagnóstico ni te dicen, mira, es esto y esto y esto y tiene que tomar esto. Y no hay preparación, como por ejemplo en España yo tengo comunicación, me conecto con una asociación Debra que hay en España y hay una enfermera que se llama Esther y la psicóloga que yo me apoyo en ella y cualquier duda que yo tengo yo le pregunto a ellos, le mando las imágenes de la lesión y ellas me dicen lo que puedo hacer, lo que le debo hacer, lo que no le debo hacer y entonces por ahí es que estamos tirando porque aquí en el país hay 24 casos con esta enfermedad. 24 en Cuba. En Cuba hay 24 casos con esta enfermedad y a ninguno se les manifiesta igual. Y entonces no Me imagino hay... que habrá distintos como... Gente más grave, menos grave. Sí, hay... Sí, hay, hay, en, este, en este caso, eh, ella tiene la epidermolisis bulosa distrófica, excesiva, que es de la más Fuerte. agresiva con vale. ellos. Hay otros niños que tienen menos leve, hay otros niños que son menos leves las lesiones, ¿ves? Que solo se le hace una ampollita, no sé qué, pero ella permanentemente tiene lesiones en todo el cuerpo. En las axilas de los brazos, los hombros, la espalda, los muslos, los pies, las rodillas. Sí. Permanente, permanentemente. Ella tiene sus lesiones. Ya. Vale, y una pregunta para Georgiana. La, la, la vida cotidiana, tipo el colegio... ¿Has podido ir al colegio? ¿Has podido ir al instituto? No, cuando yo estudiaba me daban clase aquí en mi casa. ¿Te daban clase aquí? Vale. Ella vino, ella le dieron clase desde la primaria. Ella comenzó con un maestro ambulatorio aquí en casa. Cuando terminó la secundaria, hizo la secundaria con un maestro ambulatorio aquí. Después optó por un técnico medio en informática que lo profesores se dirigían aquí a casa y le impartían sus clases y ella se hizo técnico medio en informática claro, porque, porque por las características claro. de la enfermedad eh, no podía, no el roce con otros niños claro, el roce cuando era la chiquita que comenzó preescolar yo la inserté en la escuela y tuve que sacarla de la escuela por eso mismo. Sí, la, o sea, claro. Y entonces estaba más proclive a infecciones, porque el medio ambiente... No, los y los niños, otros niños también, ajá. que son entonces, brutos jugando... Por eso se decidió de darle las clases aquí en casa. Ya entiendo, ya entiendo. Es técnico medio. En estos momentos ella está tranquila aquí en casa. De ella, el entretenimiento de ella es computador y celular y novela. Ella no sale de aquí. Eh, tiene amiguitas que se relacionan con ella de aquí del barrio, que vienen aquí a la casa, pues conversan, la llevan a la esquina y ya el, el, el diario cotidiano de ella es aquí en casa y cuando nosotros la sacamos a algún lado, eh, que salimos con ella y ya, pero el, la cotidianidad de ella, de su vida, claro, su mundo es aquí una, en casa. una chica de tu edad, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos años tiene? 24. 24, claro. Salir más de fiesta cuando tienes 20 años, no está. pero claro, las discotecas, eso. A ella Hombre, le gusta mucho. Cuando puede salir, pero. Le gusta mucho la playa, le gustan las fiestas. Pero la playa, me imagino, el sol también plan. Pero le asienta mucho el agua. Sí, es bueno. Sí, la, claro, la, la metes al agua, eh, la hemos llevado y la metemos al agua en el horario menos caliente el sol. Claro, por la mañana temprano. ¿Por la mañana temprano o, o por tarde. la tarde? Tarde. Con una claro, es que el agua salada 
pero la ayuda a sanar las lesiones. Le ayuda, claro. Sí, sí, sí digo que es bueno. Y ella, nosotros la sacamos, si hay cierta que la podemos llevar, la llevamos. Eh, a la playa no es más complejo porque vivimos lejos de la playa. Y si no tienes un coche en que moverte, no. Sí, puedes... aquí de, de aquí a los callos es cuanto. Uh, y a Bolivia y media, es más ¿no? lejos todavía. Claro. Y entonces sale, por esa parte sale, no sale nunca. Ya, pues. Y le gusta, y a ella le gusta eso. Y a ella le gusta, y entonces nosotros lo que tratamos de que ella con, la llevamos al pueblo, la llevamos al parque, la damos paseitos así y ya. La sí, para que disfruten. Y, y a ver otra preguntita que te tengo aquí. ¿Qué medios tienes para llevar la enfermedad? ¿Ropa larga? ¿No? O sea, necesita, claro. Sí, ella. Un mayormente ella vive así con pulovito para salir. Sí, de suavito problemas. de algodón, me sí, imagino. En ¿no? cuadradita, en licra, eh, zapaticos, zapatillitas cómodas, tenisitos. Y esas cosas, él, como ella siempre. Y luego necesitas también cremas, ¿no? Vendaje, Crema, apósito. Sí, vendaje, apósito, vitamina. Antibióticos, eso, antibióticos. Eso, está, estás bien, o sea, siempre te hacen falta, te hacen falta. Siempre, más? no, ella ¿Te siempre. Escasean, eh, sí, sí, se escasean las pomadas y los medicamentos de antibióticos también. Que ella casualmente, que casi, por lo regular, cada dos meses, tres meses, ella tiene que tomar antibióticos oral. Cada dos o tres meses ella, porque las lesiones sí, se, claro, le, claro. se le ponen malitas y entonces hay que cubrirla con antibiótico vía oral porque ya el antibiótico de la piel no le resuelve. Mm. Entonces hay que eh, aplicarle otros antibióticos más fuertes. Vale. Y otra preguntita, ¿has recibido apoyo de alguna organización en Cuba, alguna ONG? Mm, bueno, o... aquí en Cuba no hay ninguna organización de eso. Yo, el apoyo que ya te expliqué ahorita esta, la de Debra, es la de Debra que yo en Málaga, ¿no? en Málaga creo España, que está, es donde está eso, que me comunico con Esther y ella me, su, me recomienda qué debo hacer, qué le debo aplicar. En el caso de ellos lo que pasa es que ellos, ella me, me receta, me les recomienda cosas para curarles que aquí no las hay, que claro. ellos sí las tienen. Y entonces prácticamente a estos niños aquí no se les da ningún seguimiento, no se les Podríamos da... Podríamos hacer una lista para el reportaje, yo lo puedo poner subtitulada, lo que necesite. A ver si podemos hacer un milagrito y que alguien te mande un poco lo que necesita. O sea, podemos poner en el vídeo subtitulado lo que te haga falta, el medicamento, el antibiótico, o la crema, el nombre de la crema que te haga falta. Para ver, por ejemplo, a ver qué... Mira, eh, yo he recibido que me han traído de ayudas así, que han recogido ese señor que yo te dije a ti que es de Canadá, de mm. triples antibióticos, eh, un medicamento que se llama Fusidin, que es para la piel, eh, ¿cómo se llama esto? Fusidin, eh, ay, ahora no me acuerdo los medicamentos triples antibióticos, que hay de dos tipos de triples antibióticos, varias cremas de, de eh, gentamicina, gentamicina, de pantenol eh, y los vendajes, que hay muchos vendajes allá afuera que ya vienen con la crema claro, eh, preparada, preparada sí, que ven. tú le pones el vendaje y no tienes que aplicarle otra cosa. Ah, en la yodopovidona. Yo, sí, betadine de toda sí, la vida. Sí, sí. Ah, eh, con lo fácil que es conseguir el betadine en España. ¿eh? Aquí se dificulta. Vaya, vaya, vaya. Aquí se dificulta. Claro. Y entonces yo a ella le limpio las lesiones con el agua de suero. Pero de allá me han traído algunos medicamentos que se llaman de pantenol, eh, protosan y otra, otras lociones que es para curar las infecciones. Que ahora no recuerdo el nombre de ese medicamento que es muy bueno, que se le aplica, se le aplica en la piel un ratito, se le deja y después se limpia la piel, se le pone el vendaje ese que ya viene listo con el medicamento, el apósito, y ya, que no hay que usarle otro medicamento. Y otra preguntita, para el futuro, ¿qué, qué planes de mejoría le ves a la enfermedad? ¿Qué opina? Bueno, ¿Qué eh, deseo? Eh, ¿cómo decirte? Ella sueña con poder salir de, salir de aquí a otro lugar. Sí. Nosotros, yo quería hacer gestiones a través de una ayuda humanitaria para ver si podíamos llevarla a, a España, mayormente que es donde hay, conozco que hay una asociación de Debra que le dan seguimiento, le dan atenciones a estos niños con un psicólogo, estomatólogo, fisiatra todo un conjunto de especialistas 
que están preparados para atender a estos casos, que aquí en, en Cuba no contamos con eso, ¿me entiendes? Y entonces nosotros conocemos de una niña de otra provincia que tiene esa misma enfermedad, que a través de una ayuda humanitaria está allá en Barcelona, en España, y le están, le están dando sus atenciones vale. allá en España. Sí, para mejorar, la, para mejorar las condiciones. Para mejorar las condiciones. Eh, ¿Cómo te digo? Más comodidad. No, más que no. yo con Esther, la enfermera de Debra, yo le comenté y le mandé fotos de la situación que tiene la niña con el pie, que hace dos años que lo tiene mal. Sí, está malito. ¿eh? Y entonces ella me recomendó que yo debía de llevarla a que la dermatóloga sí. me Mira, de... A que la dermatóloga me hiciera... Ahí, Ella me recomendó a que la dermatóloga le hiciera una, una biose, porque ellos en, allá, en estos casos, cuando tienen esas lesiones que demoran mucho tiempo en, en sanar, ellos le hacen biose. Y si da positivo, le hacen una limpieza en esa área dañada para que no le siga caminando. Y cuando yo la llevé a la dermatóloga, la dermatóloga la respuesta que me dio fue que ella tenía una enfermedad crónica y que nosotros teníamos que aprender a convivir con esa enfermedad, que no era necesario de hacerle un adiós, que ella lo que había que poner el antibiótico cuando tuviera infección y ya. Como queriendo decir que ya ellos no pueden hacer más nada a sí mismos. Y entonces por eso es que ella quisiera irse y ver en otro lugar qué atenciones puede recibir con eso. Yo pues vamos a ver con este reportajito si damos un empujoncito, ayudamos a algo. Y mira, enfoca aquí las heriditas. Echamos una, una mano a Georgiana. Y mira, el de ah, las manos, marido, déjame ¿sí? decirte, ella nació con sus manitos no, normales. Ella nació con sus manitos normales, a ella a partir mira, de, oscurito, mira, de los 4 o 5 años ella sí. se le fueron haciendo retracción de las articulaciones sí, sí. hasta que se le cerraron completo. Ya, ya, ya. Bueno. Qué dolor. Mira las heriditas. No. Esta es nueva, una herida nueva, claro. No, ya, vas... ya es... Esta ya lleva tiempo. Mira el proceso, mira, ¿ves? Es una ampolla. Ah, claro, acá. ¿Ves? Ya. Así ella tiene los hombros, las axilas de los brazos, los muslos, las nalgas, la rodillita. Todo lo que... Cuanto más rozamiento... Donde claro. más roce tiene, es el donde El más... cuellito tienes un poquito también. No, aquí, ¿no? el cuellito no, no, está bien. Es eso es colorado, de, ya marca de lesiones que se le han hecho ahí, pero ella hace mm. rato que no se le hacen lesiones ahí. Ella hace rato que no se le hacen lesiones. Ya, ya, ya. ¿Ves? Es una enfermedad rara y muy agresiva. Es muy mm. agresiva el paciente. Eh, ellos pasan trabajo para hacer caca. Sí, también. Aparte ¿no? de alimentarse, sí, porque... Eh, claro. como que le coge la parte intestinal y se le hace reducción a la parte intestinal como mismo al esófago mm. le hace la reducción también al, a la parte intestinal todo claro. lo que compone mucos a vale. ellos se le afecta y entonces ellos son niños que desde que para todo pasa un trabajo problemas para claro todos, sí 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 es el día a día complica. con problemas con problemas con problemas un día está mejor un día está y así pero bueno ella es una guerrera y es fuerte luchadora Guapeando. Ella guapea. Como dicen en Cuba. Sí, sí, sí. <risa> ella es, es fuerte para. Ella lo que es un poquito llorona, para curarla, para. Porque. Cuando era pequeñita, peor. ¿no? No, no, no. Cuando era pequeñita era más fuerte que ahora. Yo se lo digo a ella. Cuando tú eras pequeña, eras, tenías más. Eras más fuerte. Ahora llora más. Te dolerá más, seguramente. Dice ella. Que ella no sabe lo que a ella, yo no sé lo que a ella le duele. Ya, es verdad. Sí. Y ahí, pues nada, llevamos ya 24 bien. años en esta, en esta batalla, en esta guerra ahí, para adelante y para adelante, y, y por ella echamos pies en tierra. Títulos vamos a poner por si quieren mandar una ayudita. Y vamos a ver, cremas, algo que puedan mandar, alguna paquetería, ya, creo inventar que la... algo, como sí. hacen en Cuba, inventar, pues vamos a inventar algo. Ya, creo que bueno, la mamá ya ha explicado profundamente lo que es la enfermedad, es una enfermedad muy, muy brava, hay que decirlo así, desde el mismísimo inicio de la vida de la niña, epidermolis y bulosa, todo el que conoce esa enfermedad, sabe que es una enfermedad muy, muy, muy agresiva, la niña lleva con nosotros 24 años, pero desde el minuto cero, que el, 
dio a luz la mamá y que la niña sale al mundo, la enfermedad fue muy atacante y gracias a todo el apoyo médico y a los conocimientos que la mamá y nosotros hemos logrado ir durante claro, los años tiempo, de la vida, hemos llegado a aprender, a aprender y a aprender a convivir con la enfermedad. Claro. Creemos que sí y ese es el resultado. Y en cuanto al tema de los medicamentos, bueno, es, eh, son lesiones en piel permanente. Los 365 días del año hay que curar a la Georgiana. Sea en la parte superior, en extremidades superiores, extremidades inferiores o en su mismo cuerpo, en la caja del cuerpo, en la alguita, siempre tiene una lesión. Es una enfermedad muy agresiva y más el tipo de enfermedad eh, que ella tiene. La epidemiolosis, la epidemiolisis bulosa tiene un grupo de, de manifestaciones y en ella es la más agresiva. Sí, es fuerte. De ese tipo de enfermedad. Es fuerte, fuerte, claro, se ve. Las heridas que son ahí fuertes. Son llagas permanentes y bueno, permanente. ¿con qué lo combatimos? Con las fumadas de antibióticos, todos los ungüentos, todo, la, todo esto que, que protege y contra bacterianos, las casas, el yodo bovillón y en todo En España que... lo llamamos betadine, que sí. creo que es la marca. Se llama claro, así. nosotros claro, seguimos mucho es. también la, eh, eh, el Debra. De obra internacional sí, la, de España, donde la mamá lo dijo, y por ahí nos hemos nutrido. El, el, de acá le mandamos una felicitación, un saludo a Esther, la, una de las enfermeras de Debra, a la psicóloga Natalia, que también ha estado en vínculo labor, ¿no? con, con nosotros. A través de, de la internet nos comunicamos, nos orientan, nos informan. Gracias a todos ellos, ¿verdad? Tenemos que estar eternamente agradecidos con todos ellos. Y así, bueno, de una forma u otra hemos eh, superado la enfermedad de la niña. Vale, está bien. Pues muchas gracias, ya nos retiramos, dejaremos en comentarios y en subtítulos todo para que les puedan echar una mano. Ya, muchas gracias. Gracias Bien. a ustedes gracias. por su visita. Gracias a ustedes. Y muy agradecido por lo que hagan ustedes y lo que puedan hacer alguien que quiera contribuir con, con Yoyama.